Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for beginning and at first we have to read the versicle. Okay, pay attention because we are going to take a look for Proverbs 23, 4. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Um, well, and we are going to go to Bible, I'll have one more time. And uh, as you remember, yesterday we were talking about some production for this versicle. We are going to continue looking for another one. So, okay, pay attention in Christian Standard Bible is the same using the facial verb. Remember, this is a facial verb. Wear yourself out. Don't wear yourself out to get rich because you know better stuff. In the second part, we are going to look for a little change. Bueno, en esta encontramos un pequeño cambio en la segunda parte, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Eh, porque tú sabes que es mejor detenerte, ¿verdad? Recordando que la frase verbal, wear yourself out, podríamos verla como eh, cuando le damos el don't, si la hacemos negativa, no te fatigues, no te canses, ¿verdad? Eh, no te afanes por hacerte rico. Holman, okay, don't wear yourself out to get rich is the same. In the second part, we have another thing. Stop giving your attention to it. And in esta, en la segunda parte, se cambia, ¿verdad? Y nos dice, pues, detente de darle atención a eso. La American Standard. Bueno, de estas que vamos a ver ahorita, quiero que se ponga, eh, le ponga atención. Please pay attention to this. Weary. Ya decíamos que esa es un, una palabra para cambiar la facial verb y utilizarla. Yeah. En ese caso, da la misma idea, ¿verdad? No fatigarse, no cansarse. Pero vean que aquí está esto, que sería el reflexive pronoun yourself en inglés eh, actual o en un inglés, digamos, contemporáneo. Recordemos que algunas de estas ediciones eh, o traducciones fueron escritas en eh, Early Modern English o en inglés temprano moderno. Entonces, en inglés temprano moderno, esa palabra que está ahí es la que se utilizaba para el, el reflexive pronoun de yourself. Eh, tenemos también, ¿verdad? Eh, otra por acá. La Aramic, do not come near a rich man, but in wisdom separate from him. Esa es diferente. Ya no utiliza la facial verse, sino que nos dice no vaya cerca del hombre rico. Eh, eh, en, en, eh, usa la sabiduría y sepárate de él. La Brenton Septuagint es otra que se ambienta en un inglés a little old fashion, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esto es para el you. If you. Si lo actualizamos, diríamos if you. Eh, en vez de R, podríamos poner B. If you be poor. Okay. Uh, measure not. Y nuevamente, esa es yourself. Yourself, en inglés actual. With a rich man. Bueno, um, estas últimas nos dan esa idea, ¿verdad? Como de no desear o no acercarnos en el sentido de ser iguales, ¿verdad? A los rich men. Luego tenemos... La like contemporary English version, vean que es short, es muy corta y en una sola idea nos lo dice todo. Give up, trying so hard to get rich. Okay, give up, trying so hard to get rich. Do I um, va similar a la King James, que dice labor not to be rich, no labores para ser rico, but set bounds to, eh, recuerden que este es el, el artículo THE, pero en inglés, en Early Mother English. Y vamos a terminar con la Good New Translation, que nos dice, Be wise enough not to wear yourself out trying to get rich. Aquí le han dado vuelta, ¿verdad? Y comienza con lo que en el otro estaba en la segunda parte, de Be wise enough, va al principio. Um, sé lo suficiente sabio, ¿verdad? Do not... Wear yourself out. Vuelve a aparecer, ¿verdad? La expresión o la facial verb en, en este último que estamos revisando. Ok, that's gonna be all. Con eso terminamos. Y el día de hoy vamos a ir a unos websites. Ok, 
Estamos hablando, ¿verdad? En el, en el Seminar for Threams, ya estamos en la parte, ya nos salimos un poquito del Customer Service y ya vamos pensando más en lo que vendría siendo eh, el, ya propiamente el área de, no tanto de, 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 de atención al cliente, sino más bien relacionarlo, ¿verdad? Buscar una eh, forma en la cual poder utilizar algunos recursos para plantear proyectos turísticos. Ahorita vamos a visitar esta página que se llama Salvadorian Tours, que es una página pues, de una agencia ¿verdad? turística de nuestro país. Y miren, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que al ir a esta página vamos a encontrar ya eh, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? En primer lugar que tenemos que poner las cosas en inglés, pensando que nuestro público receptivo es de afuera. ¿verdad? Son personas que no están en el Salvador, que son tourists, que vienen por another countries. Entonces, vean que esta página ya está diseñada en inglés. Eh, tenemos por acá algunas cosas que nos dicen ellos, ¿verdad? The best and the biggest selection of day tours in the country. Ok, they have certified tour guides. Ok, uh, y de hecho nos mencionan acá ya lo que vamos a ir a ver después, ¿verdad? Eh, pero lo que quiero que vayamos poniendo la atención es que aquí hay una clasificación ya de viajes que, eh, o de lugares, de destinos turísticos que ellos eh, llevan, ¿verdad? A los, a los tourists, todo esto. Y hay... Ya aquí um, lo que vendría siendo costos, ¿verdad? Por ejemplo, este primero que aparece acá es un combo tour. And volcanoes, lakes, and Mayan sites, ¿ok? Incluyen joya de seren. Aquí es donde les decía, miren, este es un nombre propio. Entonces, como nombre propio, no debemos de buscar traducirlo. Ya se deja tal y como está. Eh, hay una pequeña description y está el price, ¿verdad? lo que ellos cobran por eh, llevarlos, llevar a las personas ahí. Y tienen un book, o sea, se puede agendar ¿verdad? ya con ellos acá, de acuerdo al, al, al trip que uno selecciona. Tienen este otro de um, uh, Santana's Volcano Hiking Tour and Guatepeque Lake um, Sightseeing. Nuevamente, retomen esta idea, miren. Eh, cuando hablamos de un volcán, de un lago, podemos hacer las traducciones. Podemos hacer traducciones porque, digamos, como son general places, no es necesario dejarlo así. Pero miren, eh, nos deja esto, pero acá el nombre propio no se tiene que traducir, ni tampoco aquí, solo esta parte. Siempre y cuando usemos nombres eh, de lugares, bueno, aquí estamos viendo dos, pero ahí podríamos agregar, por ejemplo, un park. Un parque podría ser agregado. Eh, ¿Qué más tenemos? Hay otra por acá, ¿verdad? Y pay attention for the price. Pongan la atención porque aquí se están poniendo los, los, los... Esta página tiene directamente los precios. ¿Verdad? Los precios de estos tours que ellos ofrecen. ¿Vean? Y claro, si seleccionamos uno, por ejemplo, si vamos a ese del Golf de Ponceca, que es uno de los cheapers, ¿vean? y le damos aquí en Book Now, eh, a través de su página ya nos llevan, miren, datos interesantes como lo que vendría siendo, eh, vamos a ver por acá, uh, ok, la description. Ellos tienen una descripción muy completa, digamos, de lo, de lo que se hace. Eh, what is included? ¿Qué, los, ¿Qué es lo que incluyen? Um, live best, boat ride, all feed and taxes, Spanish speaking local diet. Interesante. No nos están diciendo que aquí nos va a recibir alguien que speak in English. Entonces, a veces en estas agencias, ¿verdad? De esos tours, contratan a, 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 a un guide, ¿verdad? A un tourist guide. Eh, cuando son eh, hablantes de inglés, es, es otra forma de, podríamos pensar, ¿verdad? Otra área de trabajo. Uh, exclusion, ¿qué no incluye? Ok, food and drinks. Eso no va, tampoco lunch, ni pick up at the hotel. Ok, um, please note, ok, animals or pets allowed. Eso ya sería como algunas cosas que debe de considerar. What, I need to, uh, what do I need to bring? ¿Qué debo de llevar? Le ubican al, 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 al tourist. 
y la cancelación, ¿verdad? Aquí está lo que se cancela. Y la política, digamos, de, de, de cancelación. El MAP, ¿verdad? Le dicen uh, from San Salvador to la Unión. ¿verdad? Ese es el travel que se va a hacer. Um, luego tiene acá eh, la, el time, ¿verdad? Es is a day, uh, 13 hours. Um, for the booking, uh, tenemos eh, para, para agendarlo, ¿verdad? Tiene que ser con dos horas previas. Y nos hablan de physical difficulty level. Es decir, están planteándolo como el hecho de que, pues, en algunos de esos lugares, you have to walk. Ok, you have to hike in. Bueno, pensando en algunas personas que quizás no están acostumbradas al ejercicio. Bueno, eh, ahí tendríamos entonces una, una pequeña reseña, pero después aparece lo que estábamos hablando el día de ayer, de tener un planner, de tener un planner. Aquí está descrito el planner. Eh, primero, pues, eh, parte de San Salvador, Uh, arrival to La Unión y el tour a Ronda Island. Aquí están todas las islas que se visitan, ¿verdad? El time, ¿verdad? El time. Um, luego, we have, uh, you will able to choose three restaurants. Nos habla de los restaurantes, el lunch. Average price of lunch are between six to twelve. Ya, como eso le está diciendo, ¿verdad? El costo que va a pagar ahí la persona es, incluye la transportation, y incluye el, el, el guía turístico. Eso es, eso es todo, ¿verdad? Digamos que va incluido. Y bueno, los paseos seguramente, ¿verdad? El, el costo de los paseos que se den. Pero ya el lunch no. Pero ya queda eso a, a criterio de quien visite. Y eh, bueno, luego está para, para, para la, la agendarlo, ¿verdad? Y ok. Activities to do. To do in El Salvador. We have some... Photos, aquí hay algunas fotos, ¿verdad? De, 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 otros, eh, de otros paquetes y los costos, ¿verdad? Entonces, esto es para darnos cuenta que ese tipo de actividades eh, se pueden programar, ¿verdad? Y es un área en el cual podemos eh, a, a agregarle lo de el, que, que esos turistas reciban a alguien. Por ejemplo, si nos vamos a... Vamos a ver cuál está acá. Ok, uh, por ejemplo, Sushi Toto is one of the most famous in El Salvador uh, for, um, uh, for a town. Let's see. Um, well, we have the general information about this, what is included, what not included, and maybe the time about that tour, about the rides. Okay, our guys are touring professional daily certified by Ministry of Tourism in El Salvador. Okay, aquí nos habla de que um, dentro, del, dentro de los lineamientos del Ministerio de Turismo hay, se recordarán que habíamos visto que hay como capacitaciones. Entonces, las personas que se van a capacitar al Ministerio de Turismo, este ministerio los certifica para que puedan funcionar como guías turísticos. Eh, ahora, si el guía turístico es bilingual, pues eh, resulta mucho más atractivo y mucho más interesante. Pero eh, no en todos, ¿verdad? No en todos nos, nos da, digamos, la, la, la facilidad de indicarnos, ¿verdad? Si, si nuestro guía va a ser un guía que nos va a hablar en inglés o no. ¿bien? Entonces, es, es de tomar en cuenta esa situación. Y ahí es donde podemos como aprovechar esto pensando en funcionar, digamos, o, o especializarme en ser un guía eh, turístico, ¿verdad? certificado por el Ministerio de, de, de Turismo del país, pero que sea bilingüe, que sea bilingüe. Es, es, es algo que muy pocos guías turísticos lo tienen en el país. Bien. Bueno, Dejando de lado esto, ¿verdad? Que sería lo de Salvadorian Tours. Ahora vamos a hablar de otra plataforma, ¿verdad? Que es esta que estamos viendo acá. Que vendría siendo eh, una plataforma eh, que es internacional. Eso sí, es internacional. Y nos referimos a TripAdvisor. Ok, TripAdvisor. En primer lugar, debemos de 
you have to know what is TripAdvisor. Well, um, we can we can go to TripAdvisor in a web page, but there is too uh, an app. Uh, you can uh, download it from a Google Store or a Play Store or maybe from Mac Store or whatever. Eso se puede descargar ya sea en una computadora o incluso el teléfono. Um, TripAdvisor, um, para que tengamos una idea, uh, currently this platform has for, um, 460 millions. 460 million visits per month. Okay, 400, 460 million visits per month around the world. And another number, another interesting number is that TripAdvisor has, um, okay, has 70, 760 million. 700, 760 millions, um, in this case, opinions. Okay, and it's important to know about this because these opinions come from um, the users. Uh, for example, you can make a scene in um, and then you can log into this um, application or website and you can um, give your opinion about uh, uh, places, about places, uh, or maybe um, some restaurant, hotels, or places to go. Well, and the other uh, number interesting is it has seven millions, seven million restaurants. Seven million restaurants in the world are in TripAdvisor. Okay. Um, well, interesting numbers. Esos son números bastante interesantes porque esta es una plataforma, ¿verdad? Que es eh, prácticamente es gratuita, ¿verdad? Eh, funciona de dos maneras. Yo puedo registrarme como un usuario común y corriente, ¿verdad? Como alguien que va a venir y va a dar su opinión acá. Podemos hacer un sin in. Lo podemos hacer con Google eh, o con una cuenta de Facebook. Eh, y yo puedo dar my opinion de los lugares que he ido y lo que he visitado. Es una especie de social network. Es una especie de, de, de red social, pero de trips, o sea, de, de, de viajes. Entonces yo me puedo registrar como un usuario y comenzar a dar mis reviews, my opinions. Then, por otro lado... Eh, puedo también registrar a my restaurant, my hotel, or maybe my tourist place. Puedo registrar mi sitio turístico o, o digamos lo que yo esté promoviendo, ¿verdad? A nivel de lo que vendría siendo incluso un restaurante o un hotel. Eh, está clasificado por countries. Eh, va por países, ¿verdad? Están muchos, muchos países. Aquí estamos. Cuando entramos, de hecho, de, nos detecta y nos dice que estamos en El Salvador y nos manda ahí, ¿verdad? Entonces, eh, aquí nos aparecen algunos um, destinations. que okay, you can take a look for this destination. For example, let's take a look for El Chinco El Salvador. Remember, the proper name. Well, let's see. In, if I thinking to go um, to go to visit El Salvador, maybe I go to TripAdvisor and take a look for these photos about El Tunco. Okay, and there is many photos about Tunco. Um, okay, and we can find here what is the best. What is the best of El Tunco? Okay, we have uh, some places to do what to do. Pay attention because in in TripAdvisor, I can find a hey, what I can do, where I can stay, where I can stay, what I can eat. Okay, what is for it here? Pongan la atención porque esto es lo que es la información que siempre nos va a clasificar TripAdvisor. 
lo que puedo ir a hacer, en dónde me puedo quedar hospedado en cada, en cada sitio de estos y what I can eat. Entonces, aquí es donde los hoteles, ¿verdad? los hoteles y los restaurantes pueden venir y crear una cuenta para que las personas les den su, su calificación. Como pueden ver, aquí hay calificaciones de estos dots que ven por aquí uh, y uh, son calificaciones y este number es el number de people que ha dado su opinion. Es decir, esto sirve como una referencia, ¿verdad? Para quien quiere visitar un lugar para saber qué experiencia han tenido otros en ese lugar. Así que esa plataforma yo la pensaría más si voy a trabajar, ¿verdad? En un, un en más que un proyecto, digamos, como ser de un guía turístico, de andar llevando a las personas. Esto lo vería más yo para cuando, si me llegase en algún momento a contratar, por ejemplo, un hotel, si voy a trabajar para un hotel, si voy a trabajar para un restaurant. Entonces, se hace necesario venir y hacer, digamos, la, el registro. Ok. Take a look at first for what to do. Ok. Um, let's see. What I can do. Okay, here we have many activities for 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 these, uh, like top peaks, trips, excursion, full day tours, and another one. Let's see. Uh, do we have? Uh, well, this is another for another thing. Si preses para otras, verdad? Vamos a ver. Attraction in El Tunco. Aquí sí. Number one, the beach. Beach El Tunco. Okay. Uh, an opinion is very rocky. Waves are strong. Okay. Um, aquí es donde encontramos eh, quizás ya las opiniones encontradas, verdad, de, de, de personas que algunos lo clasifican bien, otros no. Um, nos dicen that we have a uh, life or maybe surf trips. Okay. Uh, it, it can be interesting. Um, and we have here um, a yoga center. Um, this is for, uh, for uh, explorers and let's see. Okay. I think is that, well, the, the principal thing is this one, go to the beach. Okay. And we can, uh, take a look for the opinions and photos. Uh, For example, incredible nightlife and social, um, good restaurants, a uh, lot of restaurants, okay, and, and some photos. We can take a look for many photos. Okay, estas fotos por lo general son subidas eh, por los usuarios, ¿verdad? Igual los comentarios que vemos acá o los reviews, el usuario es el que viene y los proporciona. Si regresamos acá y nos vamos a, por ejemplo, a lo que sería la parte de los hotels, los restaurants, aquí vamos a encontrar también opinions. Okay, let's take a look for the opinions about the restaurant. What, what I can, or what I can eat here. Okay, uh, you have the first one. Um, Cadejo Brewing Company is the first one. And para, para esto, recuerden que estos negocios tienen que ingresar a esa plataforma y registrarse como un restaurant. Al estar registrados, entonces los, las personas que usan TripAdvisor ya vienen y pueden comenzar a comentar. Pueden comenzar a comentar. Eh, nos habla de otros más y aquí están las opiniones, ¿verdad? Eh, de, de, de la people y pueden ver que son opinion in English. Todas son estas opiniones en inglés. Porque TripAdvisor, yo diría que para, para nosotros a nivel eh, latinoamericano no es una plataforma muy conocida. Esta plataforma la utilizan más personas extranjeras, en su mayoría estadounidenses o de habla inglés. Y pueden ver acá que aparecen todos estos que ya están acá registrados. Eh, eh, si voy a trabajar para un restaurante, 
se va a hacer menester venir y registrarse en TripAdvisor ¿verdad? para que eh, lo, lo, las personas puedan comenzar a dar mis, mis reviews, ¿verdad? Y claro, eso que ven acá son los points, ¿verdad? Esos points eh, va de acuerdo a, a, los, a los reviews que las personas van haciendo. Eh, pero eh, esa, eh, esa calificación, llamémosle así, ¿verdad? Eso que vemos acá, ¿verdad? Eh, recordemos que a medida, son como las, las stars, ¿verdad? son como las stars. Entonces, a medida van teniendo más, eh, es, uh, es the best place, is the best place, is one of the best place. Ok, um, what can we see here? Ok, you can take a look for and the restaurant and um, maybe from inside, from outside, for um, drinking, for food and the reviews. Okay, there is many reviews. Uh, location, where is this? Where is, if it has a website, an email, or maybe a telephone number. Nuevamente, esto es igual como Facebook. Bueno, nosotros vamos a páginas de Facebook y ahí encontramos a veces información de, de restaurantes o de hoteles. Lo mismo que se registra en Facebook, se puede registrar en TripAdvisor, cuando yo soy el encargado de esto. Y aquí tenemos los ratings. What about the food? What about the service? And what about the value or the prices? Maybe. Eh, el sistema que vemos acá de ratings uh, que utiliza TripAdvisor se basa en varias cosas. Se basa en las personal opinions, or, es decir, las user, user opinions from users and for uh, maybe for the quality and, and the price or, or cost price prices and uh, from for the uh, for this uh, for each places and let's see they used to the um, about that what are the shippers pay attention for this it's important that cheaper the cheaper or the cheapers uh, cost, the cheaper cost and the distance. In this case, the distance from, uh, from San Salvador, for example, from the capital in El Salvador. Okay, para sacar esos ratings que están por ahí, eh, lo se basa, verdad, en, primero en la opinión, verdad, de los usuarios. Los usuarios también pueden calificar, ¿verdad? En cuanto a la quality, la calidad de la comida, eh, de los servicios y el value, que serían los precios. Eh, y también hay otras cosas que califica, eh, que es la distance. Por eso es que les piden, cuando se registra, digamos, un negocio, les piden que pongan el, 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 la ubicación en el mapa. Porque califica de acuerdo a qué tanto hay que moverse de un lado a otro. En este sentido, diría yo que El Salvador tiene un advantage, tiene una ventaja. De ahí es que como somos un territorio pequeño, cuando TripAdvisor va a medir las distancias, las considera todas cortas. ¿eh? Porque no, no es como en otras countries, que si ponemos el punto de referencia como la capital y nos vamos a, a extremos, Right to thinking about, for example, in Mexico or maybe Guatemala, Honduras, eh, hay mucho más tramo que pasar. Entonces, en este sentido, digamos que siempre salen un poquito favorecidos los, eh, los lugares que se registran de acá. Eh, y tenemos another information. Take a look uh, about the cousins, okay? Uh, about, uh, this is the, the meals, what meals we can uh, find here. Uh, maybe we can find, uh, for example, lunch, dinner, drinks, and uh, we can view all details about the restaurant, for example. Uh, another feature for this, and a little description. Aquí hay una pequeña descripción. Aquí es donde vamos. Como TripAdvisor no está pensado propiamente para uh, hispanohablantes, digamos, Aquí recomendaría, ¿verdad? Que este texto, por ejemplo, que he puesto aquí, esté en inglés. 
como pueden ver, toda esta está en inglés. Claro, yo puedo entrar a TripAdvisor en Spanish porque se puede cambiar el lenguaje. Pero tratemos de ir pensando que si voy a usar esta plataforma, la intención ¿verdad? de utilizarla no es para llegar posiblemente a Latin People, sino llegar, como ya vimos, igual por eso les enseñé aquel documento del Ministerio de Turismo, dónde está el mayor foco de personas que fluyen a El Salvador, está en los United States, ¿verdad? no se nos olvide eso, el mayor flujo. Claro, ahí faltaría investigar, bueno, y esas personas que vienen de los United States, vienen porque son compatriotas nuestros que están viviendo allá, o vienen porque realmente son turistas, ¿verdad? porque ese es otro punto a, a, a tocar, ¿verdad? De, en medio de esa, de, de esa estadística que se encuentra en ese documento, y ese, eso no se, no se habla. Ese flujo que viene de Estados Unidos son con nacionales nuestros, o son realmente natives, son nativos de, de, de los United States. We don't know about that. No sabemos, pero independientemente de eso, it's better to present my, um, my business, my restaurant, or maybe my hotel, all information in English, con toda la información en inglés. Uh, and we can find another, uh, another things. For example, in this place, just in La Libertad. Aquí nos, ya nos clasifica por, de, por departamentos. The hotels, los hoteles, things to do. ¿Qué puedo ir a hacer? Y eso creo que es lo que más le interesa a, a los tourists. What I can do? If I go to El Salvador, tell me what I can do. Where I can have a good time. Where I can enjoy. Tell me. Okay, and we can find here many, many, many things about this. Uh, for example, um, top attraction. Take a look for this. This is one of the top, one of the top, and one of the top. Como pueden ver, aquí aparecen muchos. Yo les recomendaría, eh, les voy a compartir el link de esto, y traten de ver si el sitio que ustedes han escogido, ¿verdad? El, el lugar con el que van a estar presentándonos y van a elaborar su brochure informativo, eh, eh, se encuentra en TripAdvisor, ¿verdad? Traten de irlo a buscar, ¿verdad? Aquí tiene incluso para search, ¿verdad? Para buscar y eh, darnos cuenta si está algo ahí, ¿verdad? Ya de information, si ya tienen ahí reviews, for example, or not. Ok, well, that's gonna be all for tonight. Thank you everybody for coming. We are going to say goodbye. Take care. I wait you tomorrow. Goodbye, teacher. Thank you. Have a good one.